tazama kipindi cha Anashid waweza kuwasiliana nasi kupitia kuna sote wa Facebook ambao ni @anashid254 mwenzangu ni @fatliarabella kwenye Facebook nami nafahamika kama @officialrozaki kwenye Facebook gram na Twitter waweza kutuliza maswali na inshallah tutafurahi sana kusikia kutoka kwako na tuko na Sheikh katika studio ambaye ataweza uh, kujadiliana nasi mada yetu ya leo na kwa sababu tunazungumzia mada hii na nimezungumza sana nitampa fursa Fatma amefurahi sana kumuona Sheikh leo kwa hivyo awe yeye ndio mwenye kum tambulisha Sheikh tafadhali. Ah mimi ningependa kumkaribisha jitambulisha maana kuna wajua Sheikh yeye anapojitambulisha. Mm-hmm. Yaani kuna zile sifa ambazo anapenda kuzisema mwenyewe. Sasa <laughs> <laughs> ningependa nimpe fursa hii ajitambulishe eh, mwenyewe. <laughs> Sheikh karibu sana. Asante sana na mashukrani sana mpendo wa mtazamaji kwa kuweza kutegea popote ulipo. Mm-hmm. Na vile vile namshukuru sana dada Fatma kwa kunipenda. <laughs> Nami pia namwambia na kupenda kwa ajili ya Allah Subhanahu wa Ta'ala na vile vile ndugu inguti anawaombea Mwenyezi Mungu sana na wapenda kwa ajili ya Allah. Allah na nyote mnaotizama katika runinga ikiwa Muislamu ama si Muislamu na wapenda nyote kwa ajili ya Mwenyezi Mungu alotuumba. Mm-hmm. Uh, kwa majina ni Daktari Sheikh Wakili Hassan Kenyo Omari mm-hmm. na kwa hakika nashukuru sana kuwa hapa na leo sitasema mengi mm-hmm. isipokuwa tu kusema mimi ni daktari katika chuo kikuu cha Nairobi mm-hmm. na vile vile ni wakili na vile vile eh, ni muhadhiri mm-hmm. wa masomo ya lugha katika chuo cha Kenya Institute of Foreign Languages and Professional Studies mm-hmm. na vile vile ni translator katika International Jamia of Languages and Professional Studies na ni CEO wa Peace League Africa mm-hmm. na ni National Chairman wa Rahma Musi Mwelfi Society mm-hmm. na kuna kazi nyingi tofanya na mwandishi wa vitabu nimeandika vitabu 34 na fikiri kuhayo kwa sasa tutatosha tukienda mbele mm-hmm. ili watazamaji angalau wapate nafasi ya kujua tunasema lakini yeah. yote kwa kuisha na wapenda kwa ajili ya Allah na hasa Fatma na kupenda sana kwa ajili ya Allah. <laughs> Mashallah. <laughs> Sheikh na furahi sana ulivyotaja hayo mambo yote unakasema mengine utataja hapo baadaye. No. Lakini mimi nafurahi sana kwa sababu kuna ile post ambayo uliweka kwenye Facebook. No. Na inahusiana na mada ambayo tunajadili leo hii ambayo ni nikaa ama ndoa katika Uislamu. Mm. Uh, Sheikh uli post pale katika Facebook kuhusiana na certificates mm. za marriage kupotea. No. Na kwanza kabla hatujaingia katika hilo nimekumbuka pia kuna nyingine mm. HK Foundation. Mm. Naam Sheikh. Naam Dr. HK Foundation <coughs> tumeanzisha kwa sababu kwa zaidi ya miaka mitano uh, nimekuwa kama individual yeah. na chukua mshahara wangu 10% tangu nipate kazi mm-hmm. 10% ya mshahara wangu natoa kusaidia watoto maskini kuwatunalisha watoto wa mitaani uh, kila Jumamosi uh, katika Nairobi hasa karibu ya Bomblas mm-hmm. na vile vile nalipa school fees ya watoto kumi, yeah. watoto watano shule za hizi za kawaida na watoto watano shule za madarasa kwa miaka zaidi ya kumi sasa Mashallah. kwa hivyo uh, n- rafiki zangu wengi wameniunga mkono kwa hivyo tunasaidia sasa watoto moja mm. kwa hivyo kufanya kazi hiyo peke yangu imekuwa ngumu ndio nimeanzisha Dr HK Foundation mm-hmm. kuweza kusaidia watu kama hao na inshallah na taraji mwakani tutaweza kufungua nafasi zaidi Amen. kwa hivyo na pia kuna watu wengi wanasumbuka mambo ya counseling mambo ya ndoa mm inakuwa rahisi tukiwakija katika foundation kusaidia kwenye foundation mm-hmm. kuliko kuwa nje naam na, mm-hmm. kweli kabisa naam na, na uh, unajua leo tunazungumzia umetaja kuhusu vieti vya ndoa naam na, na vieti hivi unajua kuna watu wengi hawaelewi hawa zile process mm-hmm. ambazo yani mtu anafaa kufuatilia mm-hmm. anapate marriage certificate naam ukilopita tulizungumzia kuna wale mashehe wa Kiislamu wale viongozi walikuwa nalalamika kwamba zile certificate zilikuwa zimechelewa mm-hmm. hawajapewa mm-hmm. na wale ambao wame, wamefunga wamefungishwa nikaa mm-hmm. wanaitisha certificate zao lakini hazijapatikana mm-hmm. sasa ningependa kukuuliza kwa nini certificate hizo zilichelewa mm-hmm. na pia pengine wale wanataka kuolewa mm-hmm. zile process za kufuata ili wapate zile certificate wanafanya vipi kwa sababu kuna ukizungumzia na umbo utaja wale pengine wanataka kufanya international marriage mm-hmm pengine mimi wake anatoka Marekani mm. na msana ni wa Kenya. Mm. Sasa zile process ambazo wanafaa kufuatilia kufa, wapate zile marriage certificate wanafaa kwa play like how many weeks in advance before marriage. Mm. Na uh, shukrani sana uh-huh. na uh, kwa sababu ya kipindi cha leo uh-huh. na mkumbusha mtazamaji kwa kuwa nimefanya kazi zaidi ya miaka kumi na mbili uh-huh. kama assistant uh, registrar of marriages, Muhammad yeah. marriages and divorce. Uh-huh. na sheria zilibadilika kutoka mwaka 2014 na uh-huh. marriage uh-huh. act mpya uh-huh. nikaweza pia kupata license ya kwa marriage officer kwa hivyo marriage officer uh-huh. na ndio maana nikawaambia watazamaji huo mambo mengi ya marriage nchini Kenya uh-huh. ya kuhusu Uislamu na yaangazia mimi uh-huh. na kwa sababu gani kwa sababu nilipokuwa 
uh, director wa religious affairs katika Kenya katika Supreme Council of Kenya Muslims wakati wa professor Albusaidi ambao nimeona nimeweka picha yake pale nimefurahi sana wakati huo tuliweza kuandika barua kwa serikali na tuwashukuru Mungu tukakutana na uh, Motonga alikuwa ni chief justice mm -hmm. tukamuuliza matatizo uh, ya Waislamu tukikumbuka wazi wakati huo chief kadhi wa Kenya alikuwa anatembea mguu mm -hmm. yani anatumia gari yake mm -hmm. ikiharibika anatembea mguu kuna wakati chief kadhi wa Kenya alikuwa anapanda matatu mm -hmm. kutoka town mpaka sausi ilikuwa ni makosa sana mm -hmm. tukaenda tukamwambia Motonga hilo haliwezekani magistrate mm -hmm. wana magari mm -hmm. kwa nini chief kadhi asipewe gari mm -hmm. tushukuru Mungu alitukubalia na chief kadhi akapata gari wakati huo na deputy chief kadhi akapata gari ili ni jambo ambalo kwamba tungependa sana waislamu wajue ni mambo tuliyafanya mm -hmm. na tushukuru Mungu mm -hmm. mambo mengi tunafanya lakini watu nyamaza tu mm -hmm. alafu ikafika wakati wa hizi marriage uh, certificates mm -hmm. ile zamani ilikuwa ina waswali mwanamke anulizwa ayu jin or not uh -huh. ilikuwa ni kitu cha kusikitisha uh -huh. kwa sababu wajua kuwa virgin ni siri ya mtu iwe sasa inaonyeshwa kwa cheti mm -hmm. ilikuwa ni mbaya kwa hivyo tashukuru Mungu tukaweza kubadilisha kile cheti nilikuwa hizo form zote nilikuwa ndani mimi hata nilikuwa kwa hiyo task force tukabadilisha sheria hiyo tashukuru Mungu sana uh -huh. sasa uh, vieti vimetoka vipya uh -huh. sasa hivi vieti vipya vilipotoka si kama uh -huh. vya zamani uh -huh. vieti vya zamani ilikuwa tupewa bure sisi uh -huh. kama assistant registrars uh -huh. tunaenda tunapatiwa bure uh -huh ala tutapatia watu kwa ada kidogo mm -hmm. vya sasa sisi tunalipa hiyo license kwanza 2000 mm -hmm. license mm -hmm. baada ya kulipia license 2000 unalipia kitabu cha marriage shilingi 1025 ah. alafu unalipa zile certificate 30000 ndio patiwe zile certificate ndio na siku hizi kupata marriage certificate imekuwa ni ghali na kuna ombi ambalo kwamba limeombwa mm -hmm. na nalileta hapa tena uh, katika televisheni mm -hmm. ili chief justice wa Kenya alisikie mm -hmm. ili attorney general wa Kenya alisikie kilio cha marriage officers wanaomba sana wa kuwa vieti vya ndoa mm -hmm. vipitie kwa ofisi ya attorney general direct mm -hmm. vipatiwe yule marriage officer mwenyewe yeah. kuliko hivi vieti iwe ati wakitaka lazima zivitie mahali pengine mm -hmm. vile vile marriage officers wanaomba attorney general wanaomba chief justice kwa kuwa ikiwa kutakuwa na verification ya marriages marriage certificates mm -hmm. iwe itafanywa pale sheria house kuwe kuna ofisa fulani ana kazi hiyo hata kama ni muislamu aandikwe kazi ni serikali pale mm -hmm. isifanye katika ofisi ya kadhi yoyote mm -hmm. kwa sababu ukiangalia katika work na TOR za kadhi hakuna mahali kadhi yeah. amepewa kazi ya ku verify marriage certificate ya marriage officer hakuna uh -huh. kwa hivyo uh, kwa bahati mbaya imekuwa uh, sisi marriage officers tukiandika cheti mm -hmm. kama mtu anataka kusafiri kwenda nchi ya nje yeah. lazima vipitie kwa ofisi ya kadhi ama deputy chief kadhi hiyo si sawa kisheria Hakuna kitu kama hicho na tungeomba sana Chief Justice wa Kenya tunamuomba sana Attorney General wa Kenya wakae chini na waangalie mandeti ya Chief Kadhi na Office of Chief Kadhi na Deputy Chief Kadhi waone kwa kuhisi kazi yao ikiwezekana kitu kama hiki kitolewe katika mikono yao mm -hmm. kirudi katika ofisi hiyo sababu channel ni ofisi ya Attorney General yeah. uh, marriage officers wako chini ya Attorney General mm -hmm. hawako katika ofisi ya hawako judiciary kwa hakika yeah. ili badilika hiyo yeah. kwa hivyo jambo tungeomba sana mm -hmm. sasa turudi katika swali mtu anataka kuoma kuolewa yeah. na unajua miezi mitatu Kenya ndio kuna waoanwa sana mm -hmm. mwezi wa kwanza ni Ramadhani Yeah. Ramadhani watu wa sana kwa sababu watu wote wanaofanya kamu stay uh -huh. wanaogopa kuingia ndani ya Ramadhani wakiwa no, katika hali ya zina. Ya zina. Yeah. Yani mtu anashangaa vipi nitakula chakula alafu siku mimi nafunga mchana nafunga usiku zina mm. anaogopa mtu. Mm. Kwa hivyo utakuta watu wengi kama Ramadhani lopita mimi nilioza zaidi ya watu 300. Ah, katika Ramadhani tu yani siku kumi kabla Ramadhani 300 people. Mm. Alafu wakati mwingine wa pili unakuja sana ni wakati wa August holiday. Yeah. Sababu kidogo kuna holiday kidogo. Lakini wakati watu wanaoana sana pia waislamu na soko islamu ni huo wakati wa December holiday mm -hmm. sababu watu wengi wanapata nafasi yeah. sasa ukitaka kufunga nikaha mpendo wa mtazamaji unafaa kutafuta uh, marriage officer mm -hmm. wa karibu yako yeah. mimi niko license Nairobi mm -hmm. uh, kwa hivyo kama mtu yuko Nairobi yoyote anafaa kunipi, kupiga simu kwa dr Hassan mm -hmm. nimefanya kazi rahisi siku hizi kwa sababu Uh, nimeweza kufungua website ya Dr. Hassan Kenywa mm -hmm. unaingia tu kwa website unaandika www.drhassankenywa.com 
Kisha andika hilo unapata details zangu zote. Mm-hmm. Una book appointment, una ikiwa unataka legal uh, uh, assistance, ikiwa unataka counseling, unataka mediation, mm-hmm. ikiwa unataka marriage counseling, zote utapata platform yako pale, utajaza details zako alafu sita kupigia simu na tutapanga. Mm-hmm. Kwa hivyo unatafuta Sheikh ambaye kwamba unataka kufungisha nikaa. Mm-hmm. Sheikh yote anaruhusiwa kufunga nikaa. Sheikh yote msikitie wote. Mm-hmm. Lakini kuna wale wamepewa nafasi ni serikali mm-hmm. kupeana cheti cha ndoa yeah. mimi nikiwa mmoja wao mm-hmm. na marriage officers wengi wa Kenya huwa wamenichagua mimi kama chairman wao yeah. marriage officers takriban mm-hmm. wote Kenya mzima huwa yeah. wanategemea mimi kwa mambo yote sababu barua nyingi mimi ndio naandika kwa attorney general uh, kwa chief justice kwa registrar of uh, 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 judiciary kikiwa kuna matatizo mm-hmm. sasa unaniambia mapema unamwambia sheikh mapema kwa kuwanitaoa siku fulani mm-hmm. sikuizi kuna kama zamani zamani ungemwambia sheikh mimi na wakesho leo leo mwambie kesho yeah. na kesho aje na akupe cheti pale sikuizi hakuna hiyo sikuizi unamwambia sheikh naomba kesho makisho kutwa mm-hmm. nitakuwa na nikaa yeah. at least tunaambia ga mtu at least one week mm-hmm. wajua uh, dada Fatma na ndugu ya mm-hmm. nikaa si ajali mm-hmm. ajali ndio tokea pap uwezi <laughs> kutana na Fatma leo tu aone <laughs> lazima kuwe kuna mpango kwa hivyo mwambie Sheikh at least one week mm-hmm. ndio tujipange kwa sababu zingine tuna labda nikaa 20 zimefuatana kama mm-hmm. hii December nina nikaa 50 mimi ambazo nazioza mm-hmm. kwa hivyo na kuna watu wengine wananipenda sana Juzi nimetoka Mandera uh, na baada ya Mandera nilikuwa wajia mm-hmm. kuna baadhi ya watu wanasema tu mimi sitaki shekhe mwingine na mtaka ule Hassan Kinywa sasa hiyo mtu kwa tayari kulipia mpaka tikiti ya ndege uende Mandera uende Garissa uende Wajia uende Lamu yeye ataka tu kukuona ile uje umuoze wewe Nam. aona tu ile raha sasa umwambie mapema ndio apange mm-hmm. alafu sasa shekhe atakutumia form kuna form siku hizi ah. form atakupatia form form Nam. si lazima uwe hapo Nam kwa sababu form unajaza ukiwa mwenyewe kule ina details nyingi sana sana jina la mume jina la mke uh, wali wa mke mm-hmm. address ya mume address ya mke address ya wali wanaishi wapi no. wanafanya kazi gani mahali pesa ngapi Allahu ya, ya, ya ni ndefu ni ndefu kwa hakika no. ndefu sana mm-hmm. mtu anajaza mimi napendelea sana siku hizi kuwatumia watu hiyo hiyo form mm-hmm. kwa sababu nimefungua ofisi mm-hmm. ya marriage issues mm-hmm. uh, iko pale Kenda House 4th floor room D7 ni mm-hmm. ofisi kamili yeah. na pia nimefungua South Sea branch nyingine mm-hmm. eh, nina ofisi kamili iko na secretary na clerk yeah. mm-hmm. na mimi ndio niko juu yao sasa na kuna pia office assistant ambaye kama anapeleka hizi barua kila mahali kwa mawakili wa clients judiciary uh, apa hili na kila mahali mm-hmm. sasa ukishaniambia ule mtu atakuletea hiyo form mm-hmm. utajaza mm-hmm. kisha itarudi sasa ikirudi mimi na details zako zote yeah. nitafungua cheti cha ndoa mm-hmm. niandike details zako sasa za ndoa zote nikishaandika sasa let's kuna nikaa nitakuja yeah. nioze mm-hmm. kuna wale ambao hawana umahiri wa kuoza yeah. wana tu certificate kwa sababu kuna ile kusoma hutuba ya ndoa mm-hmm. kutoa mawaidha sasa watu wengi wanapenda watu kama sisi kusabu hiyo kwa sababu sisi tunaangalia ni nani mm-hmm. ikiwa ni nikaha ya watu wa Uingereza tunaenda tunazunguka Kiingereza ikiwa ni ya Kiarabu tunazunguka Kiarabu peke yake ikiwa Kiswahili Kiswahili peke yake no. hiyo ndio baadhi ya watu wanatupenda baadhi yetu tuko mm-hmm. wachache sana ambao tunaweza kuzunguza lugha nyingi pamoja mm-hmm. kwa hivyo tunakuja tunakuoza alafu tunapatia cheti kumbuka ulikoshaja za form so, kwa nini form Sikuizi tunafanya search. Mm-hmm. Si kama zamani. Ah. Zamani ungeona mtu anaolewa bila kufanya search. Sikuizi we make a search. Ah. Ndio maana katika ile form pia nakuuliza is it a the first uh, first marriage, marriage yeah. or second or are you divorcee? Mm-hmm. Or a widow. Mm-hmm. Ina maswali yote hayo. Mm-hmm. Ndio tuhakikishe. Ukisema uliwachwa tunakwambia ulete nini? Divorce. Divorce certificate. certificate. Mm-hmm. Na hapo ndio jambo la muhimu ndugu ingutia tuambie watazamaji ukiachwa ni mtu mm-hmm. tafuta nini divorce certificate. divorce certificate watu wengi hawachukui divorce certificate sasa wewe ukimwacha mwanamke yeah. na usimpe divorce certificate madamu ana marriage certificate ukifa atakuja kuda imani mm-hmm. na hakuna vile atakataka kupoa mali na kuna na wengi wamejishindia mali mm-hmm. ambao kama alienda kaka miaka kumi, bwana akafa akarudi bwana angu bwana angu na aliachwa yeah. lakini wewe ulimwacha kufanyaje ukutoa cheti cha Chacha kwa sababu like, unajua no. katika sheria no. sheria ikiwa una birth certificate haujazaliwa mm-hmm. ikiwa mtu alikufa na ana death certificate hajakufa no. na ndio maana wakati wa kupiga uh, kura no. kuna watu wengi sana walio kutoka kaburini wanapiga waka kura. kura wakarudi kaburini <laughs> no. wale wote ambao watu wao wanyandikisha death certificate <laughs> zile upiga kura yeah. yani mambo haya yako kila mahali yeah. na hata hawa waizi wengi wako Nairobi na hasa Nairobi huwa mm-hmm. wanaokota vitambulisho town 
mm-hmm. wanajiandikishia vitu vyao. Kwa hivyo kama mtu labda kwa alikufa huwa wanatumia hivyo vitambulisho kufanya ukora wao. Yeah. Sasa serikali inatafuta mtu aliibia mtu juzi wakienda kutafuta ambao jamaa alikufa kitambo bana liba vipi. Mm-hmm. Sasa mambo kama hayo kwa hivyo tunawaomba wa Kenya. Vyeti vyote ambavyo kama ni vya serikali. Yeah. Ba certificate wazazi uhakikishe ukizaa mtoto leo baada ya wiki ba certificate yake unao mkononi. Mm-hmm. E, ukifika umri wa kuchukua passport mtu yote ana miaka 18 Kenya mm-hmm. aende achukue kitambulisho kwanza. Yeah. Akija tu kwa kitambulisho asikae sana mm-hmm. achukue passport akae nayo. Yeah. Ujui safari itatokea lini? Mtu akioa asipitishe mwezi kabla ya kuchukua marriage certificate. Yeah. Mtu akifa muhakikishe mwezi usipite muchukue death certificate hivyo vieti vitano mm-hmm. ni muhimu sana sana kwa mkenya na ni haki yake na, na. sheikh hapo uh, wali ulipotaja ulipozungumzia mipango ya kutoa zile marriage certificate na. ulitaja kuwa imekuwa ghali jinsi inavyofanyika sheikh ningependa kujua uh, pia kuna watu wengi sana ambao wafahamu mm. uh, na watu wengi huwa wanashtukizia mambo mengine hata kama ni kasio ajali mm. watu wanashtukia ah kumbe wakati wa kufanya ni kama hari kwa kiasi fulani mm. ama uh, certificate yatafutwa wapi mm. tayari yashafanya ni kama amesherekea mm. lakini hawajua atapata pesa certificate wa, 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 mm. uh, nafikiri kama sijakosea kuna statistics tuliweza kufanya na tukagundua almost uh, 70% 70% mm. ya wakenya wa islamu waliokuwa ndani ya ndoa hawana vieti vya ndoa 70% naam kwa sababu watu wengi huja kutafuta vieti vya ndoa kwa mambo matano bwana amekufa sasa bwana amekufa ndugu ngutia waje kutafuta cheti cha ndoa mimi uliza mtu mm. na watu ukasirika wengine wasema mm. Hassan Kinywa ni mgeuri mimi nakuuliza swali na huza kutenda kuchukua bwana atadhibitisha vipi atisikile amekufa naam sasa kuna wale kwa bahati mbaya na mzuri kwa hakika uweza kuchukua ile siku bwana enda kufa wakachukua ile thumbprint thumb finger yake yeah. wale werevu kabisa bwana amekufa amejua huo huyo amekufa na akonipa cheti mm-hmm. na wajua nayo hiyo pia watu wengi wale tabu mm-hmm. kwa sababu unajua shida uislamu mm-hmm. ama uzuri wa uislamu ukifa uh, saizi unazikuwa unazikuwa leo leo mpendo mtazamaji kitu mchakapo unafaa kujua leo mimi Hassan Kinyo niko hapa na zuzana wewe saizi ni saa kumi na nusu yeah. kwa bahati mbaya nikaanguka hapa nife na nipimo daktari nimekufa saa moja usiku nazikwa leo yeah. ndio uislamu yeah. yani bora na tena pime nimekufa ukweli mm. nazikwa sasa huwa hakuna time ya kufanya mambo mengi kwa hivyo wale werevu uta jose sengine mtasema mtu atazikwa kesho mm. kwa mambo kama yametokea mm. bibi asajua he sina marriage certificate anatafuta sheikh haraka haraka Sheikh anaenda na nika cheti cha ndoa haraka haraka alafu le bwana anachukuliwa thump anaweka lakini ni kinyume cha sheria no. haifai mtu amekufa hata kama alikuwa mbona nako wamlazimisha sasa mm. watu ufanya lakini ni kinyume cha sheria mm. kwa hivyo tunawaomba watu wengi uja wakati bwana amekufa mm-hmm. ya pili wakati amewachwa uh-huh. sasa mtu amewachwa huasema naomba unipe certificate yangu ya kuolewa uh-huh. ndio niweze kwenda kudai ma- 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 mahari yangu kwa kadhi ama haki zangu kwa kadhi ama kotini mm-hmm. Hmm. Waona shida na hmm. mtu akikuwa hataezi kupa atakataa. Ndio. Sasa ni contradiction. Hmm. Mara ya tatu watu wanaomba cheti cha ndoa ni wakati wanasafiri. Kwa sababu kuna nchi duniani huwe safiri na mwanamke kabla huna cheti cha ndoa. Hmm. Saudi Arabia hmm. hauwezi kuingia Saudi Arabia na mwanamke kama hakuna marriage certificate. Hata mwanamke akiwa amepita miaka 18 mara hmm. nyingi haisafiri hmm. bila cheti cha ndoa kama ameolewa. Hmm ana Saudi Arabia, Qatar, nyingi zinginezo. Watu wanaosafiri nchi za nje kama Marekani, mm-hmm. kana mke lazima waende na vieti vya ndoa. Yeah. Alafu vile vile ya tano wanaoandikwa kazi, mm-hmm. huwa lazima wapeleke marriage certificate na NHIF, mm-hmm. NSSF zote zile. Kweli, Sasa watu wengi wanakoja shida toke ndio wachukue marriage. Kwa hivyo mimi naomba mtu achukue marriage wakati mkomba ni sawa. Mm-hmm. Naam. Naam sasa Sheikh. Mm. Oh sawa, tafadhali. Ningependa nikurudishe nyuma kidogo. Uh, Umezungumza kuhusu research, mm. kuwafanya research. Mm. Na wale ambao wanafanya international wedding, mm. tuseme marriage. Mm. Uh, tuseme mimi yake ametoka Marekani. Mm mwanamke ni mkenya mm. kisha akaja akakwambia mwanaume yule mkao katika kujeza zile form akaandika hajawahi kuoa mm. na binti wa Kenya pia tuseme kweli hajawahi kuolewa ndo mara ya kwanza mm. sasa research kama ile muwafanyie vipi alafu lengo la pili amezungumzia uh, kuhusu uh, easy marriage certificates mm. easy marriage certificates za kujabure mm. ama kuna mm. zile ile ambazo mtu anatuzo anafaa kulipia mm. ndapata zile marriage certificates kwa sababu kuna wale pengine wanafanya ndoa za mkeka mm inakuwa vipi? Oh, wacha nieleze hili dada Fatuma. Mm-hmm. 
na watazamaji mm. mara nyingi wanasema hizi marriage tunazieka mara tatu mm -hmm. ya kwanza ni ile marriage inapeanwa wakati ndoa inafanyika mm -hmm. ile yani na kuoza leo na nakupatia marriage certificate leo na hiyo ndio mimi napenda sana ndio mm -hmm. wa Kenya wengi sana ukizungumzia marriage officers wananijua mimi mara nyingi mm -hmm. hata ukiona kuna wengi lakini wako wengi tuko wengi mm -hmm. kila county na marriage officers mm -hmm. kwa hivyo hiyo ndio mzuri zaidi ile pale kwa pale hiyo ni rahisi mm -hmm. ni convenient kila mtu yuko pictures napigwa hata una ushahidi mm -hmm. ya kwanza kisha kuna ile nikaha wajua nikaha ya watu wengi sasa msikitini mm -hmm. kisha kuna ile nikaha ya siri mm -hmm. ziko ndoa za siri ziko nyingi kwa kwanza miji mitatu Nairobi, Mombasa na Garissa. Hiyo miji mitatu ni kaha za siri ni nyingi sana. Wajua Naam. Nairobi ni kubwa. Naam. Una ufanya kazi KBC kwa mfano. Ndugu Ibuto. Unaambia bibi yako kila Jumatatu na Jumatano mimi KBC unituma na kuru kufanya kazi. Ya naamini. Naam. Hata wengine wanakuja wanataka leta ile urongo, wanaandika ingutia you will be posted to sasa kumi ya siku mbili ni mke unaye. Uh -huh. Bibi hajui. Naam. Leo nimepata maswali yao karibu saba. Leo kabla kuja hapa. Hiyo ndoa ziko. Naam. Sasa hizo huwa ni ndoa za utata kidogo. Mm -hmm. Kwa sababu mimi unaniita kama marriage officer. Mm -hmm. Sikuwa kwenye ndoa yenu. Labda sikuwa. Mara nyingi waje kwetu. Wanyi wajua wao wanajua kule upatana. Uh -huh. Sasa wanakuja tu kwa mari, kwa kuchukua mali certificate. Sasa ukimuzao huko una mke akwambia mimi sina bana. Mke naye ushaolewa si sijaolewa. Mm. Sasa hao nao unawapatia zile mali certificate. Mm. Hizi nazo mara nyingi zimetupeleka kotini. Kuna mara kadha zimetupeleka. Mimi mwenyewe nimeenda kotini mara kadha. Kwa sasa Sikana, mke anaenda kushtaki yule mke mwingine, mm. alafu labda mwanamke sasa kuna wanawake wengine pia nao wameolewa ni bwana fulani, mm -hmm. hajawacha vizuri, anapata mume ameona raha huku, mm -hmm. anaruka anaolewa tena. Mm. Hizi ndoa zimeleta shida. Mm -hmm. Kwa hivyo hiyo ndoa ya pili. Kisha ndoa ya tatu mm -hmm. ni ile ndoa ya mkenya yuko Kenya, mm -hmm. mume ni wa nje. Mm -hmm. Kisha kuna zile ya nne yeah. unique walio wana Marekani. Wao wenyewe walio wana nje, mm -hmm. Marekani, Ulaya, wanakuja Kenya. Ni mke ni Kenya, yeah. mume labda si Kenya. Ama wote ni wa Kenya, mm -hmm. wanaishi nje lakini walio wana nje wanakuja Kenya. Kwa hivyo hizi marriage zote zinaweza ku registered Kenya. Mm -hmm. Bora marriage yote inaweza ku registered Kenya, yeah. bora kuwe kuna Mkenya mmoja. Mm -hmm. Kwa hivyo hizi marriage ziko. Sasa gharama ni vipi? Gharama ya wale wanaoana katika harusi leo leo huwa mm -hmm. Lakini saa nyingine inakuwa gharama yake ni kubwa mm -hmm. kwa sababu unaitwa harusi. Na mnajua mm -hmm. mbwa harusi shida ni moja. Mm -hmm. Bibi harusi kwanza hujivuta sana. Yeah. Wanawake bwana wana vituko. <laughs> Mtakuja msikitini nyinyi mmekaa zile ambazo wajua kuna ndoa zingine mm -hmm. kuna wale kama Waarabu. Mm -hmm. Waarabu wana tabia moja. Mm -hmm. Bibi haji msikitini. Ukichunguza. Naam. Mm -hmm. Wa msikitini mnaoza bibi hata onekani ni mtu lakini kuna wale bibi uja kwenye hall sasa wanataka bibi lazima aje mm -hmm. kwenye hall at the sign no. na hata hii bibi ambayo kwamba yuolewa sasa si tunaoana msikitini eh, kama pale uh, uh, Adams Arcade mm -hmm. and Minesh pale karibu no. alafu sasa bibi yeye yuko sasa usi uh -huh. sasa unaona mimi nitakuwa no. forced bwana assign signature yake na kwa bibi lazima anieke physical signature mm -hmm. nitoke huko lende sasa usi ama sasa so bibi mm -hmm. no. Sasa unaoniona ni gharama nyingine. Kwa hivyo hiyo gharama ya petroli wote isimamia si mimi. Hapo ndio gharama inazidi kidogo. Mm -hmm. Kwa hivyo mkiwa nyote pamoja inakuwa ni rahisi. Kwa hivyo ni advisable yule bibi harusi na bwana harusi wao msikitini. Na wajua kisheria dada mm -hmm. Fatima wanawake wa Kiislamu hawaji msikitini mara nyingi. Mm -hmm. Wajua harusi za Kiislamu zinafanyika mara nne. Mm -hmm. Kuna zile zinafanyika msikitini. Mm -hmm na msikiti uwe una hall chini na. kama msikiti wa saubi mm -hmm. una hall chini siku hizi inakuwa rahisi kwa hivyo inakuwa una hoza hapa juu unashuka chini bibi yuko chini mm -hmm. kisha kuna zile bwana yuko msikitini bibi yuko nyumbani na. kisha kuna zile zinafanyika kwenye hall hiyo mm -hmm. ndoa yenyewe inafanyika kwenye hall na. kisha kuna zingine zinafanyika kwenye gardens uh -huh. kwa hivyo inategemea ni harusi na gani kwa hivyo ile convenience ya harusi ndio inategemea cheti ni pesa ngapi oh. Na. Kisha kuna ile watu kuja ofisini sasa. Mm -hmm. Iyo ndi wengi wana kuja ofisini kwetu sasa. Mm -hmm. Iyo sani raisi zaidi. Na. Kwa sabu bora tu ujewewe mume, mke, wali wa mke na mashahidi wow. wawili, watu watano. Mm -hmm. Wakija pamoja mpale inakuwa kazi raisi tunachua cheti pale pale. Mm -hmm. Na mshek, uh, mtu ambaya nakujia certificate ofisini mm -hmm. ni halangapi? Uh, ndugu inguti ya kwa kika uh, unge ningeoma sana <laughs> no. nisiweze kujibu haswala hilo la nihelangapi no. 
kwa sababu unajua siku hizi cheti tunanunua sisi kama yeah, mali yeah, yeah, yeah. na wakati tunanunua sasa wa pia tunaangalia mambo mengi ah. inategemea ofisi yako iko wapi uh, ama unafanyia nyumbani mm-hmm. kwa hivyo hilo swali hata serikali haijaweka uh, kiwango ni kipi na, na. ule sheikh mwenyewe ataangalia watu aweza kuja watu mafukara mm-hmm. unaona vitu vimepasuka unajua ni ndoa wamependana na vitu vimepasuka na ni ndoa sasa hata ukiangalia Unawaambia tuwe ile gharama ya kile cheti. Cheti mimi nimetozwa shilingi 500 cheti na certificate ya elfu Kwa hivyo ni peni 1300 tumalizana. Wajua uh-huh. wamekuja namna hiyo. Nam. Lakini unakuja unaangalia hapo nje ni <laughs> maprado yamewekwa. Sasa kwa mambo shilingi 3000 na kudharau, wajua kuna wengine kudharau yeah, utawanda zao. Kwa hivyo unamwangalia vile yuko. Yaani hiyo tuachie tu mashehe wapate kufanya kazi vile ile katika. Ni kama sasa shekhe uitwe uitwe Runda, uitwe huko eh, mbele huko Lavington. Nam. Umekuja na bicycle kisha ulipisha shilingi 2000 ah ah lazima ujitengeze kidogo na urudi kwa nyumbani kwa mzuri Inshallah. kwa hivyo hayo huwa tunaachia wale mashekho wenyewe eh, kufanya kile mara nyingi average inakuja kama shilingi 5000 average na mshekh na swali lingine naam marriage officers wapo katika kila county na license umepatiwa katika county kama yako umepatiwa county ya Nairobi sio eh, wakati wakati Naam. ule mwingine nilikuwa nimepatiwa county nne aha nilikuwa nimepatiwa county ya Embu naam county ya Meru mm-hmm. Tharakanithi mm-hmm. na Kirinyaga County. Uh-huh. Hizo county zote nne nilikuwa mimi ndiyo system uh, registrar of marriages. Mm-hmm. Lakini wakati huu uh, ilipokuja lo mpya mm-hmm. ilikuwa uwezi pewa county mbili uh-huh. unapewa moja. Kwa hivyo mimi ni Nairobi. Kwa hivyo Sheikh sasa watu wakifanya nikah mm. sehemu kama Mombasa. Mm. Ile certificate na tuseme wanakuja kuishi Nairobi. Mm. Uh, wakifanya nikaa kule Mombasa hmm. ile certificate watafaa kuchukulia kule Mombasa ama wanaweza kuchukulia Nairobi e, kwa hakika hakisawa kisawa ni mtu achukue certificate katika ile county ambayo kwamba ameolewa uh-huh. kisawa uh-huh. lakini uzuri wa sheria ilielewa kwa kuwa waislamu sheria zao ni tofauti ndio walikubali mtu kuweza kutoa kuchukua certificate county nyingine preferably ni vizuri kuchukua pale huko lakini sheria haijatokea jurisdiction mm. kama makadhi ama ma magistrates ndio no. nakwambia no. hii baadhi ya makadhi kufanya marriage officer kama kwa chini yao ni makosa ni kinyume cha sheria mm-hmm. kwa sababu tuko chini ya ofisi ya attorney general no. kwa hivyo mtu atachukua county yote naam no. no na pia waweza kutoza uh, waweza kutoza katika kaunti nyingine ama umefungika ile sehemu ambayo uko hapana ukihakika kisheria ukiangalia Naam. sheria vile iko uh, hajafungwa ule marriage officer kutoa certificate katika kaunti yote lakini ni vizuri Naam. afanye katika kaunti yake na uh, tukiangalia uh, yule ambaye anafaa kufuatilia hizi marriage certificates mm. inakuwa ni yule shehe ambaye amefungishwa nikaa mm. ama ni wale ambao wamefungishwa nikaa na tukija katika swala la ndoa uh, kuna wakati ambao wiki mbili zilizopita kulikuwa na ile statistics ambayo ilitolewa nadhani ni mwezi uliopita mm. na kulingana na utafiti huo ulikuwa unanisha kwamba asilimia yani sasa hivi tukiangalia watu wengi wanachukua divorce yani talaka zinakuwa nyingi sana mm. na tukiangalia wale ambao wanatalikiana ni watu ambao ni, wa, ni wadogo yani kwa umri kiangalia ni umri mdogo mm. unapata watu ni around 24 mm. yani it's around 24 to 33 mm na ningependa nikuulize kwa nini yani hiyo age gap ndio watu wengi wanachukua divorce kwa sababu gani kwa, kwa unajua we kama mtu ambaye una deal sana na hizi divorce issues mm. pengine kulingana na utafiti wako uh, kwa nini tuko na hiyo high cases of divorce hiyo age bracket mm. ya 24 to 33 naam uh, nafikiri Hmm. dada Fatma leo umekuwa kama polisi. Uh-huh. Umeuliza maswali karibu kumi pamoja. Unajua polisi ukuuliza kijana kuja hapo unaitwa nani unaenda wapi? Mama yako. Yaani unaweza maswali hata ujibu ujue tanzia wapi. Uh-huh. Simama keti. Eh, keti sasa Fatma ameuliza kwanza <laughs> kuhusu umeana swali gani dada Fatma? Swali langu la kwanza ni vi. Yule ambaye anafaa kufuatilia. Ah, eh, 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 sasa hapo dada Fatma uh-huh. ni swali muhimu sana. Uh-huh. Na ndio niliambia watazamaji uh-huh vizuri sana kwa sasa mm. unapotaka kuoa ama kuolewa mm. unafaa kufanya utafiti katika hii kaunti yangu mm-hmm. ni nani marriage officer mm-hmm. ni muhimu sana Aha. ujue marriage officer ni nani ili ule marriage officer aje mwenyewe kukuoza mm-hmm. kisheria mm-hmm. na akupecheti kwa sababu ukienda kwa maalim ni sawa waoze wajua maalim pia ataka ada yake no. mm-hmm. maalim atakuoza kisha yeye hana marriage certificate mm-hmm. kwa hivyo anakuandikia kwenye karatasi na unyole karatasi 
it's not uh, legal binding kweli mm. sababu si ya serikali mm. kwa hivyo vizuri ni anayetaka kuoa dada Fatma mm-hmm. aweze kuozwa ni marriage officer mm-hmm. si makosa kama ampenda shekhe fulani sana mm-hmm. sababu yeye ni shekhe na unampenda mm-hmm. akuoze msikitini lakini siku hiyo msikitini umuite marriage officer mm-hmm. na ule anafaa kufuatilia marriage certificate mm-hmm. si ule alokuoza ni unyinyi wawili mume na mke Mm-hmm. Nyinyi ndio nyinyi ndio mlio wana. Naam. Kwa hivyo nyinyi ndio mnafuatilia. Kwa hivyo ule mali maimuhusu tena yeah. ndio mnafuatilia muozwe ni marriage officer. Mm-hmm. Ilo lilikuwa swali la kwanza. Mm-hmm. Swali lingine lilikuwa ni kuhusu divorce. Divorce mm-hmm. cases. Mimi huambia watu hivi, mm-hmm. dada Fatuma na ndugu Ingutia. Naam. Siku hizi kuna hii shida ya mitandao. Mm-hmm. Kuna mheshimiwa mmoja simtaji jina. Mhm. Iwatumiwa sana picha ni wanawake kutongozwa. Mm-hmm. Simtaji jina lakini watu wanajua. Sasa amekuwa siku hizi iwatumiwa zile picha moja moja kwenye mtandao. Mm-hmm. Kwanza na muhusia ule mheshimiwa na waheshimiwa wote ambao kwamba na watu wote ambao kwamba wanapenda kutuma picha za watu wa uchi mm-hmm. na kuomba Mungu anakataa. Mm-hmm. Ni makosa sana kutuma picha ya mtu wa uchi utapata laana. Na wewe msichana, wacha kujipiga picha uchi ukitumia mwanaume hata akikwambia, mwambie no, I'm sorry. Mm-hmm. Sababu mtu anakutega, anaweka picha yako kiwa uchi sasa anakuja na kwambia nike fulani kama unipi ndaonyesha babako na mamako yatokea sana ya mambo sasa wasichana wa siku hizi mimi nakwambia wewe msichana Mungu alikuumba wewe ni chombo kizuri jihifadhi usiwahi tuma picha yako ya uchi wako kwa mtu yoyote eh, kwa hivyo kitu ambacho kwamba tunaambia watu hii mitandao ukiolewa kwenye Facebook kwa mfano ama Twitter ama Instagram ujue na wewe pia utawachwa ta, utaishi maisha ya Instagram ya Facebook na Twitter yeah. na utatalikiwa kwa Facebook na Twitter na Instagram zingine. Yeah. Iko mshana mm. moja unajua mimi napata na mambo mengi sana. Lau unakaa hapa kutoa visa vya ndoa v- watu wengi watalia, wengine watacheka. Kuna msichana siku moja alitumiwa message ni kijana mm-hmm. WhatsApp yeah. amewachwa. Amekuja ofisini kwangu mkali sana. Wajua kija ofisini kwangu mara sana ha, wa siku ya marital issues na iweka ni Saturday uh-huh. na Sunday uh-huh. ndio ofisini kwangu unachungulikia mambo hayo from Monday to Friday nafanya mambo ya legal uh-huh. na mambo ya counseling uh-huh. lakini Saturday na Sunday nafanya marito. Uh-huh. sasa huwa siku hiyo watu wanawake nakuja pale wanaume watu wanalia nini sasa msichana anambia mimi sheikh nasikitika huyu mwanaume wa ajabu uh-huh. ameniacha ameniacha vipi amenitumia text uh-huh. ni haki hii uh-huh. gamuza mwanamke boni ambie na huyu mwanaume mlipata na wapi Sema kwa chana WhatsApp hem lipata na wapi? Akaambia tulipata na pia kwenye mitandao. Mm. Nikasikitika, wajua nimesikitika. Naam. Nikaambia msichana kosa lilianza mwanzo. Mm-hmm. We always say in English things don't go wrong. Mm-hmm. They begin wrong. Uh-huh. Ile kukubali mkutani mitandaoni, mukafanya mambo yenu mitandaoni, mlioana tu kwenye hadhara mkaendelea mambo ya mitandao, yeah. hapo ndio shida ilitokea. Naambia wasichana si makosa kupata na watu mitandaoni sababu ni mambo yako mm. lakini mchapambana mitandaoni hakikisha ule mtu umemuona mm. hakikisha mnaenda kwa wazazi ajulikane mm. hakikisha amekuposa ndio muendelee mitandaoni mm. bila hivyo tuwache mambo hayo kwa hivyo uh, dada Fatuba hii age ya hii miaka unasema ni watu hawataki responsibility vijana siku hizi they don't want responsibility kabisa wanataka maisha ya rais maisha ya mitandao na siku hizi imekuwa kwa bahati mbaya baadhi ya dada zetu wamekuwa hii kitu wanaipeana kama sabuni mm. sasa mtu anakwambia siutoke mgini aje kesho mm. siku hizi ni ajabu zamani mwanaume akitaliki mwanamke mwanamke hangekubali kwenda kwenye hiyo nyumba mpaka baada ya miaka yeah. wanawake wa zamani walikuwa kubali uache mm. mtu kesho aruke siku hizi mwanaume anaweza acha mwanamke leo kesho amekuja mgini amwache baada ya wiki mwingine aje kwa mwaka mmoja mwanamke akwambia mimi mwanaume anaweza kuambia nimeoa bibi 20 subhanallah wallahi siku hizi kweli Uvija, uliza vijana siku hizi kijana mmoja mwaka mmoja amekana bibi 20 mm. na mwanamke anakutana na mwanamke akitoa kakilia <laughs> na yeingia e. na hajali ambia i'm sorry ingia na uonje no. hii ndio shida wanawake mnafaa muelewe mwanamume kwanza katika uislamu no. anapoachana na mke wake anakaa miezi mingapi mitatu dini yetu ya Kiislamu mwanamke anapaswa kwa siku ta, eh, miezi mitatu mwanamke wa Kiislamu anafaa kae miezi mitatu kabla ya kuolewa hmm. talaka lazima ifikishe miezi 
mitatu Naam. ili kuwe na healing process labda reconciliation si wewe uachelewe kesho uolewe na yule aoe a a yule mwanamume pia kisheria ikiwezekana anafaka hiyo miezi mitatu pia kisheria ili naye pia afikirie huyu ni mwanamke labda ana watoto mmezaa naye watoto muna mambo mengi naye jipe time ya kufikiria kijana mm. jipe time ya kufikiria msichana na hii nafikiri system ingekuwa vizuri kama pia ndugu zetu ambao si waislamu wangeifanya si uachelewe umeru olewa kesho hapana fikiria mara mbili jipe miezi mitatu hata ikiwezekana miezi sita ufikirie je ni makosa gani nilifanya kwa ule mume wa mbele nisifanye kwa mme wa mwingine na wewe mume ujiulize makosa gani nimemfanyia huyu mwanamke ndio akatoka kwenye nyumba nisimfanyie mwanamke mwingine kwa hivyo isiwe ni kama revenge kwa hivyo dada Fatma haya mambo sababu tano zinafanya watu waachane sana sababu ya kwanza vijana wa leo hataki responsibility ndio yeah. wanawashana wadogo leo wanapenda sana wazee wanaita wababa wengi sababu wanajua kama sasa watu kama sisi tumekaa kwenye ndoa kwa miaka mingi wanajua ujamaa kama amekaa na bibi miaka kumi, mimi akinichukua ataniweka yuko sawa huyu wanakimbilia watu kama sisi jambo la pili vijana wa siku hizi wanakuwa ni watu wa kutaka kuonja vitu vingi ndio mm. na wazee wa zamani mtu angevaa suti moja labda wiki nzima ma professor wa zamani waweza professor avaa suti moja hajali yeah. gari moja watu wa siku hizi unaona msichana ama kijana leo ana viatu rangi saba mm -hmm. rainbow yeah. leo blue kesho red kesho pink kesho Yeah, no. sasa yanataka variety sasa hata kwa wanawake na wanaume ni variety uh -huh. sababu ya pili sababu ya tatu ni tamaa mtu ana tamaa anaona huyu ni mweupe anamrukia mweusi anamrukia mrefu anamrukia mfupi anamrukia sasa hana ile kustakiri jambo la nne parental guidance imepotea zamani ilikuwa kabla hatujaoa sisi unaitwa ni wazee unakalishwa chini wiki nzima unapoa mawaidha ni wazee tofauti bwana kijana mtu ishi na mwanamke vipi mwanamke kuna siku anakuwa na hasira tu na siku anataka ni bahari imechafuka mm. unaambiwa mambo mengi no. unaambiwa bibi akivunja mwiko we toka nje zamani <laughs> shekhe kuvunja mwiko ni kufanya nini utakuja kusimiza mambo mabaya <laughs> naye naye mwanamke naye anapelekwa anaekwa ni wanawake anaelezwa kuhusu mambo ya mume <laughs> wiki moja ama mwezi mzima no. sasa watu wakija wanaelewa mambo haya mm. vijana wa siku hizi hawana hayo wanakutana msichana na kijana wanakuja tu nyumbani dad hi hmm. this is my boyfriend dad hi this is my boyfriend yanatokea so can we make the nikah ya la bismillah hmm. wazazi wajafanya background check ya kijana hmm. wazazi wako wajafanya background check ya msichana baadaye ndio wanayaona hmm. mimi katika principle yangu principle yangu kama marriage officer watu wengi wananijua na ndio maana wazazi wengi wananipenda hmm. siwezi kuoza kabla kupatia pre marital counseling uh -huh. na in marriage counseling uh -huh. na post marriage counseling hizi yeah. kwangu ni lazima hauwezi kuja unambia nataka kumwomba msichana la lazima niwaite niwapatie counseling ya kuishi maishani uh -huh. na ndio maana 90% ya nikah ambazo nimezioza mpaka leo zinaendelea 90% zile nikaha nimezioza zinaendelea mpaka leo watu wanakaa kwa vizuri na wao wengi wanachukua kama mzazi kwa hivyo ningeomba mashekhe wanaokutaka kuwa marriage officers wasome counseling wasome mediation na wa, vijana wa leo tunawaomba mkitaka kwenda kuoana njooni hmm. tuko na classes za ndoa Aha. ziko tunafanyaga classes za ndoa no. na tunakupatia certificate ya kuhitimu katika tu, tunapatia watu certificate ah. ya kuhitimu katika mambo ya ndoa hmm. na tunakuwaga pia na workshop za marriage hmm. watu nakuja wanajadiliana sana no. mbona tunaita wazee ambao wamekaa na babi zao miaka mingi kutopatia vijana uh, yale hmm. na saa tano mwanzo kama ningezitoa hmm. labda time zinakaribia na saa tano mwanzo kama ningezitoa alafu taendelea no. uh, ningependa kuambia wale walo wasichana wa kwamba hawajaolewa tafadhali hiyo kitu Mungu amekupatia ni amana. Mm -hmm. Usipatiane tu bila kuolewa. Mm -hmm. Hakikisha ule kijana amekuoa ndio apate kuonja vile vifaa kuonjwa. <laughs> na wewe kijana, wacha kuwa mtu wa kuonja onja watoto wa watu. Na wako pia utafanyiwa hivyo <laughs> hivyo. Waarabu wanakuambia, "Ee amal ma shi'ita fa innaka kama tadinu tudanu." Mm -hmm. Fanya utakavyo, unavofanyia wasichana watu na wewe utafanyiwa. Mm -hmm. Jambo lingine ningetoa na saha wale wale kwa ndani ya ndoa mmoja lazima awe mtu baridi. Mm -hmm. Ima mume ama mke. Mkiwa nyote ni watu wa juu mtawachana hamtokaa. Mm -hmm. Na ningependa kwa nasihi vijana kuna saa wanawake ukasirika. Mm -hmm. Wanafura tu. Wale wanawake akifura kuna vitu kwenye mwili wao vinaendelea. Mm -hmm. Si kupenda kwake. Wewe wachana naye. Lingine mwanamke akiwa ndani ya ujauzito. Kwanza huyu anafaa kupatiwa 
kupatiwa uhuru mkubwa sana yeah. ndio ulama wengi mm -hmm. wanakwambia mwanamke atoka mpata laka akiwa na ndoa eda yeah. yake inaishalini akijifungua uh -huh. kwa nini kwa sababu mwanamke mara nyingi akiwa ana ujauzito aweza tu kumchukia ule mume mume yeah. ni mzuri lakini ule ujauzito ikawatua mchukia ule mume yeah. na wanaume wengine waelewi wanaanza kumpiga utapigaje mtu mjamzito jamani unamwacha unamwachaje mtu ana ujauzito wako mm -hmm. kwa hivyo wanaume tuweni na subra sana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alikuwa ana subra sana na wake zake siku moja mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwa kisa macho kwamba nitakifupisha na labda tutakiendelea alikuwa um, ana wake wengi kwa hivyo siku hiyo ikawa ni kwa mke fulani ndiyo siku yake mm -hmm. lakini akapata wageni wengi akawapeleka kwa mke yule Nam. kisha akakosa mchuzi ukapungua mchuzi akatumana kwa mke wake mwingine mm -hmm. si ndiye alipotoa pesa akalipotumana mchuzi kutoka kwa ule mke wa pili mwingine mchuzi ukaletwa mm -hmm. yule mke wake huyu anajua ile bakuli unajua mm -hmm. anawake zamani ni sharp anajua bakuli ni ya mke yule akakasirika kwa nini mtu Muhammad sallallahu alaihi wasallam asiniambie mimi mm -hmm. nirudi jikoni unajua anawake anapenda sana kupika mm -hmm anataka kurudi jikoni ningerudi jikoni kwa nini yetisha mchuzi kwa mke mwingine ule mke wa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akaupiga mchuzi mm -hmm. mchuzi ukamwagikia mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam mm -hmm. amevaa kanzu yake nyeupe mchuzi ukamwagikia mm -hmm. mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah anamwambia wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin maswahaba wakashangaa mm -hmm. vipi huyo mwanamke bwana anampiga mtume mchuzi na mwagikia Naam. angalia mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ameona sura za maswahaba zimebadilika Aliwaambia nini? Mm -hmm. Gharat ummukum. Mm -hmm. Mama yenu ameingia wivu wa kike. Naam. Akatabasamu mm -hmm. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akamwambia ule mke, mm -hmm. mchuzi tumekusamehe. Mm -hmm. Umetumwagikia na hatujaunywa tumekusamehe. <laughs> Lakini kibakuli cha watu Naam. utakilipa. Naam. Angalia Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na baada hicho baada hapo alolipa hiyo bakuli ni nani? Ni yeye Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bado ni yeye alikwenda kule mm -hmm. wakasot maneno akaomba mm -hmm. msamaha na bakuli akailipa yeye. Yaani anakuonyesha vipi mume anafaa kukaa na mke mm. wanaume wa leo umwagiliwe <laughs> mchuzi ni mwanamke konde ile inafuata ile balai kutokea hapo <laughs> kwa hivyo natoa nasaha kwa wanaume tumsomeni mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alikaa vipi na wake zake <laughs> ukirudi kwa nabii Allah Musa alayhi salam <laughs> alitumikia mke kwa zaidi ya miaka kumi. <laughs> kwa hivyo nafikiri mpendwa mtazamaji Uh, nataka na kuachia nyinyi kama kuna kitu kingine tuongeze mm -hmm. na kama hakuna tapanga siku nyingine kwa dilema mbo kama haya mm -hmm. na hii ni mada mzuri sana hasa wakati huu ambao kwamba watu wako ndani nini ndani mm -hmm. ya holidays sababu watu wanakaa zaidi wake na waume hii ndio wakati talako tokea sasa sababu watu wako pamoja sasa Na, kama waelewi mambo ya ndoa inakuwa ni tabu naam naam shukran sheikh kwa kutupatia nasaha kuhusiana na nikah Japo tumezungumzia sana certificates no. na ni vizuri sana kwa sababu ni jambo ambalo watu wengi sana hawajui watu hujifunza sana kuhusiana na kuishi na mume na mke lakini hawaja mara nyingi sana huwa hakuna ufahamu wa jinsi ya kuanzisha nikaa mm. kwa hivyo sasa hivi ningependa tuingie katika makala speciali Fatuma ningependa utumalizie kipindi cha leo inshallah Nashukuru sana chef ya hapa siku leo. Hai na furaha akija. Na anapenda kuongea sana lakini muda huwa haitoshi. Sasa inabidi tumwalike tena uh, Ijumaa na Ufata. Na nashukuru sana watazamaji nyumbani. Na sasa hivi tunapata makala yake na Zlim bint Omar. Uh, na aga kwa kusema asalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Asalamu tu hujambo na karibu. Leo hii katika makala yetu tutakuwa tunaangazia aina mbalimbali mbali za ndoa katika dini ya Kiislamu. Ndoa ya Kiislamu ama nikah inashikilia kama maktaba wa kisheria kwa yari katika mwanaume na mwanamke unaofanywa kwa msingi ya ijab au kabul. Ijab ni pendekezo kutoka kwa mtu mmoja kutaka mwingine na kabul ni kukubali mwenzio kulingana na sheria ya Kiislamu maktaba huu unachukuliwa kuwa muhimu kwa ndoa halali ya Kiislamu na kidini ambayo inahalalisha uhusiano wa kimapenzi kati ya mume na mwanamke ili kuzaa watoto ndoa katika Uislamu haichukuliwi kama takatifu Mkataba huu ni halali tu wakati kuna mashahidi wawili 
wa kiume au mmoja wa wawili hao awe wa kike na kukubali na pande zote mbili mme anafaa kulipa mahar malipo kwa bibi harusi kabla ya kuingia katika ndoa ambayo anaweza kuitumia kulingana na mapenzi yake Aidha pia mme anaweza kumlipa baada ya ndoa mkewe mahari yake na ina za ndoa katika Uislamu kuna aina nne za ndoa zinazofanywa na Waislamu. Ya kwanza ndoa sahih. Hii ndiyo aina halali ya ndoa kwa mujibu wa sheria ya Kiislamu. Watoto wanaozaliwa kutoka kwa ndoa hii ni halali. Ni wajibu kwa mume kumlipa mahari mke wake kama ilivyoada. Mke ana haki ya kupata matunzo kutoka kwa mumewe. Aidha mume ana haki ya kumtunza mkewe chini ya ndoa hii. Ya pili, ndoa ya fasid. Hii ni ndoa isiyo ya kawaida kwani wahusika wawili wanaoshindwa kutimiza kanuni zinazohitajiwa kwa ndoa halali. Ndoa hii ni kama vile wanandoa wanaofanya ndoa bila shahidi. Aina nyingine ni kwa mwanaume kumoa mke watano ambayo katika dini ya Kiislamu hairuhusiwi mwanaume kuoa zaidi ya wanawake wanne. Aina ya tatu ni ndoa ya mta, yani ndoa ya muda. Hii ndoa hii inafanywa chini ya maktaba ya muda mfupi. Ni halali kwa Waislamu wa Shia pekee. Waislamu wa Shia wanafunga ndoa kama hii na wanawake kutoka Wayahudi, Muhammadan na wanawake wa dini ya Kikristo. Ndoa ya batil. Ndoa hii ni aina nyingine ya ndoa za Kiislamu. Hii ni haramu kabisa kwa mujibu wa sheria ya Kiislamu kwa sababu ndoa hufanyika kwa idhini ya kulazimishwa kwa mshtana kuolewa na msingi mwingine iliyokatazwa nzao kutoka kwa aina ya ndoa ya bathil ni haram nikiripotia anashiri wa ito faifo na ito nazlin binti iman